Jo, ich grüße euch herzlich und heiße euch bei meinem ersten Let's Play willkommen. Wie man sieht, ist es ein altes Spiel, das ich zocken werde. Ich habe es früher geliebt und oft gespielt. Manches habe ich noch so im Hinterkopf, manches ist dunkel verborgen, manches weiß ich gar nicht mehr. Jo, das Spiel ist auf Englisch, ist nicht so meine Sprache, deswegen werde ich die Texte nicht lesen. Ihr könnt das natürlich tun. Weil ich weiß ohnehin, worum es geht. Ich hoffe, es wird euch soweit gefallen. Und fangen jetzt einfach mal an. Übrigens werde ich mit einer Tastatur spielen. Und ich hoffe, diese Klänge werden nicht allzu störend sein. Los geht's. Wie ihr seht, anfangs eine trostlose Welt. Und der Held. Übrigens, der Held hat den ganzen Spielverlauf kein, keinen Namen, macht aber nichts. Gibt sicher Schlimmeres. Ich nenne ihn einfach Typ. ich mich hier kurz mit der Steuerung auseinandersetzen. Gut. Das ist ein altes Spiel, das sieht man wirklich. Wir sind wir in der ersten Stadt, wo alles beginnt. diesen Typen an. Ah, okay. Mein erster Gegenstand. Den brauche ich für den König der mir ein bisschen Geld zur Ausrüstung gibt. Warum diese Dinge eigentlich in der Stadt sind, frage ich mich bis heute noch. Aber wird schon seinen Grund haben. Es wird Momente geben, wo ich ein bisschen schweigsam bin, weil ich rauchen werde nebenbei und oder Kaffee trinke. Also wundert euch nicht. Lustig ist auch, dass in jeder Stadt die Händler alle gleich aussehen und immer das gleiche plaudern. Gut, einen Händler, den hole ich mir doch gleich mal. Genauso wie die Magie, die ich immer früher genannt habe, der Lube. Elixier 
meines Erachtens ein sehr wichtiger Gegenstand im Spiel. Wenn man einmal stirbt und ein Elixier hat, stirbt man nicht wirklich, sondern das Elixier füllt Leben und Magie wieder auf. Das kann ich euch ja mal demonstrieren. Andererseits, nö, jetzt nicht. Zu schnell geklickt. Und kann ich auch weiter bloß einmal kaufen, das Elixier. Also nur einmal tragen kann ich das. Rein theoretisch muss ich euch jetzt zeigen, wie das Elixier funktioniert. Denn ich brauche Kohle. Ich habe nämlich noch nicht das alles, was ich wollte. Jetzt erstmal nochmal zum Guru. Das war die Pause-Taste. Erstmal ein bisschen ausrüsten. Ah, Pause-Taste ist im Weg. Magie, der Luge. Kann ich schön damit zaubern, nicht springen, zaubern. Wie man sieht. Mit der Magie kann ich diese Dinger töten und die Dinger geben mir ein bisschen Lebensenergie, was man jetzt halt nicht sieht, weil ich Leben habe, voll. Das kann ich jetzt mal sehen. Perfekt. Wie dem auch sei, ich lasse mich jetzt mal komplett töten. Jetzt soll ich aber vorher bitte zum Guru gehen, weil ich nicht weiß, ob ich dummerweise sofort tot bin oder nichts. Und so ein Guru, wo ich einen Ring gerade herbekommen habe, verhindert das. Soweit ich weiß. Oder soweit ich es auch in Erinnerung habe. Und ja, ich springe wahrscheinlich gerne mit der Tastatur, wird sich zeigen. Jetzt lasse ich mich mal töten. Und hoffe jetzt, dass ich nicht gleich komplett kaputt bin. Okay, das ist schön. Ich bin ausgerüstet, habe jetzt bloß kein Elixier mehr, macht nichts. Aber habe jetzt wieder volle Magie, volles Leben. Und kann jetzt vom König noch einmal 1500 Goldstücke besorgen, um, um mich noch einmal ausrüsten zu können. Was ich natürlich auch sehr gerne mache. Jetzt den gleichen Müller zählen wie vorhin. Und irgendwie blinzelt er so schnell. Und die Mundbewegung ist auch immer gleich. Hm, naja. Ist immerhin ein altes Spiel. Aber ein tolles altes Spiel. <lacht> Ich habe das früher so oft durchgespielt. <lacht> Entschuldigung. Weil es einfach richtig Spaß macht. Ich 
Hier ist eine bucklige Frau mit Zigarette, die Schlüssel verkauft. Und Schlüssel brauchen wir. Später werden es noch mehr Schlüssel. Aber das seht ihr ja dann. Zweimal sollte er reichen. Vorher zumindest. Jetzt hole ich mir nochmal das Elixier. Noch ein paar Heiltränke. Und dann kann es eigentlich aufgehen in die große weite Welt. Ich wollte das Gespräch nicht abbrechen. Ich muss mich das in die Tasten eingewöhnen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Schauen wir mal. Sachen kaufen möchte, zieht sich halt das dummerweise voll hin. Aber ich habe ja Zeit und, und ihr hoffentlich auch. Okay, das dürfte wohl erstmal reichen. Ich hoffe immerhin, ich bin nicht so schlecht, dass ich gleich beim, bei den ersten Screens draufgehe. Oben rechts seht ihr jetzt das ausgewählte, den ausgewählten Gegenstand, den ich als nächstes benutzen möchte. Und wie auch früher finde ich, dass dies aussieht wie ein springendes Auge mit Bein und Fuß. So. Und schon seht ihr, bin ich draußen in der großen weiten Welt. Schöner blauer Himmel. Was das braune ist, weiß ich leider nicht. Könnten Berge und so Berge irgendwas sein. Schon haben wir hier neue Gegner. Für mich sehen die aus wie Zombies. Zombie-Zyklopen. Und wie ihr gesehen habt, geben die nichts außer Schaden und ein bisschen Erfahrungspunkte. Hier ist ein Shop mit Gegenständen, die ich, wenn ich mich noch recht entsinne, absolut Wucher sind. Ja, kann ich mir also lange noch nicht leisten. Ich 
werde ich mir aber in Kürze besorgen. Schätze ich. Zumindest das Magieschild, denn das ist gut. Habe ich festgestellt damals. Und den Todeszauber, den kann ich mir, glaube ich, ich weiß es leider nicht, auch nochmal besorgen. Irgendwo. Ich habe keine Ahnung mehr wo. Auf jeden Fall werde ich das dann wohl später im Offscreen so viel Gold ansammeln. Wobei ich auch dementsprechend viele Erfahrungspunkte haben. Aber das werdet ihr dann eh sehen. Und von daher mache ich jetzt erstmal weiter. Und komme schon in die nächste Stadt. Hier gibt es auch den gleichen Händler wieder, wie wir ihn gerade draußen gesehen haben. Gleiches Gesicht, gleicher Spruch. Aber eben andere Gegenstände. Wie ihr seht, alles teurer geworden. Vor allem die Red Potions, die gehen irgendwann derbe ins Geld. Wie im echten Leben. Möchte ich jetzt einfach mal so behaupten. Ich drücke ständig die Pause-Taste, das möchte ich gar nicht. Wie bereits gesagt, ich habe noch ein paar Dinge so im Hinterkopf. Deswegen werde ich mich jetzt vollständig mit Heiltränke ausrüsten. Und werde dann in den ersten Dungeon gehen, der nicht allzu weit entfernt ist, wo ein ziemlich blöder Gegner ist, den ich teilweise mag, teilweise nicht. Ich mag ihn, wenn ich den Todeszauber und das Magieschild habe, denn dann äh, ist er keine all allzu große Gefahr, für, Gefahr mehr für mich. Hier ist ein Guru. Ich bin noch keinen Rang aufgestiegen, bin also immer noch Novize, glaube ich. Und ja, bekomme jetzt einen Code, den ich mir aufschreiben kann, wenn ich aufhöre zu spielen. Dann kann ich den beim Spielbeginn eingeben. Dann fange ich genau hier an. Je nachdem, was für einen Rang ich habe habe ich auch äh, dementsprechend Guthaben auf dem Konto, volles Leben, volle Magie und manchmal ganz praktisch, wenn man wirklich keinen Bock hat Geld zu sammeln, so wie ich gerade. Hier ist ein Krankenhaus, was ich mir wahrscheinlich nicht leisten kann. Seht ihr, 250 Gold, das hole ich mir schnell. Ich möchte mich nämlich heilen. Ich habe hier eine Fliege, die nervt mich schon den ganzen Tag. Das ist unglaublich. So, schon habe ich das Gold. Gehst du rein? <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, Gott. Ja, bitte schön. 250 Gold. Das ist anfangs noch alles so günstig. Ihr werdet schon noch sehen, wie teuer das alles wird. So, jetzt kann es losgehen. Und ich hoffe mal, ich rede nicht so leise. Ich bin nicht so der Typ, der laut redet. Zumindest meistens nicht. Magie sollte ich mir eigentlich aufheben für den Dungeon hier. 